The infamous Berkut riot police, reviled for their brutality in Kiev and western Ukraine. Not in Donetsk. Here they're hailed as the heroes of the hour, the avenging angels of the east, holding the line between order and chaos. Donbass, Donbass, they chanted the name of their region. This is the hometown of ousted President Yanukovych. But with his millions and his mansions, even they feel he's let them down. We don't support fascism or the West, but nor do we support Yanukovych and his party of the regions. And the latest is that several hundred Russian troops uh, have arrived at a Ukrainian military base not far from here, where there is now a confrontation. The Russians are demanding that the Ukrainians uh, lay down their weapons and their threatening force, and a uh, group of Ukrainian guards are behind the gate looking frightened. There's not much they can do about it. It's not a confrontation at the minute, but it's certainly a standoff. Now you've called this an invasion, so what are the costs? Well, we're now discussing all of the options. This is an act of aggression that is uh, completely trumped up in terms of its pretext. You just don't invade another country on phony pretext uh, in order to assert your interests. Well, but what there are ways. There are ways to deal with this, and and uh, President Putin knows that. <laughs> But also said that well, you will see that if the people from the eastern part of Ukraine will will really wake up and uh, and 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 will start to demand their rights. Some people also with me they were in Donetsk. Their people said that well, we can't wait how long still the occupation of Ukraine lasts in Donetsk. Yeah. That it is real Russian city, and we'd like now to. Yeah. Uh, to see that, uh, well, Russia will take over. This is the main government headquarters here in Donetsk, and this building has been the centre of protest and counter-protest in recent days. Pro-Russian demonstrators came here, and they swept their way in, they even raised the Russian flag, but they've now been kicked out. The deputy mayor of this city has told the BBC that he thinks a referendum Maybe a chance to calm tensions here, to give a pro-Russian population a chance to decide its own status.
Crimeans voted overwhelmingly on Sunday to break away from Ukraine and join Russia in a referendum the West condemned as illegal. Ну сегодня, как у всех севастопольцев, ощущение праздника, праздника воссоединения с нашей истинной родиной России. В принципе, мы никогда от нее и не отходили, и себя также и чувствовали. U.S. and European Union officials immediately rejected the results after early exit polls, saying the international community should respond with concrete measures against Russia for its violation of Ukraine's sovereignty. Sam, thanks very much. Sam Kiley there in Moscow. What extraordinary scenes uh, we have here in Lenin Square in Simferopol tonight. What is clear is that the Ukraine under President Yanukovych is fixed. In Kiev, they're demanding a complete replacement of the political system and a turn towards Europe. Here they've decided to turn their back on all that and go back to something they understand from before, something they feel familiar with, which is a link with Russia. Я хочу вам сказать, да. что здесь, видите, сколько здесь народа. Да. Пришли уже все, потому что терпением пришел конец. Как вы думаете, э, будут украинские власти пытаться вас отсюда выгнать? Конечно, конечно. Здесь происходит то, что люди просто собрались для того, чтобы отстоять свои права, отстоять свои позиции, отстоять для того, чтобы не гибли шахты, не гибли Донбасс. Это всегда был промышленный, в первую очередь, район. Вот. Страшно, что они приведут сюда армию и будут... Да почему? Страшно, конечно. Как можно быть не страшно? Страшно, конечно. They want to stay in the building until a referendum on independence, and they've already said that that needs to happen before May 11th. In Ukraine, pro-Russian militants have seized a second building in the eastern city of Slavyansk, the local headquarters of the state security service. Armed militants took over the city's police headquarters just hours earlier. The new leadership in Kiev says it's part of a Kremlin plan to dismember Ukraine. Здание было взято для того, чтобы показать, чтобы нас услышали, чтобы показать Киеву, что мы тоже можем взять здание, как они брали здание во Львове. It's not just the police headquarters or an administration building that's occupied. Here in Slavyansk, the whole city is under control of pro-Russia forces because they've got checkpoints on all the entrances and exits. On his Facebook page, the Ukrainian interior minister promised a very tough response. He said armed men in camouflage uniforms seized the police department in Slavyansk. He said there's a difference between protesters and terrorists. Я встречался с теми людьми, которые стоят на улице. И поверьте мне, сейчас нет таких городов, нет таких э, зданий, куда бы меня не пустили. Люди мне там доверяют, и люди готовы разговаривать. О чем люди говорят? Люди хотят два государственных языка. Люди говорят, люди хотят, чтобы язык, на котором они говорят, на котором я сейчас говорю, чтобы он был государственным языком. Люди хотят федерализации. Люди хотят, чтобы были закрыты уголовные дела, возбужденные против Беркута, Альфы и активистов, которые сегодня позакрывали по всей стране. Мои юристы, мои адвокаты участвуют в этих процессах и помогают людям. Мы знаем всех поименно и знаем, как какое дело продвигается. Сегодня призывают отправить армию. Сегодня призывают зачистить эти территории. Сегодня называют своих граждан террористами для чего для того чтобы оправдать то насилие которое может быть проведено по отношению к своим гражданам из-за чего это все происходит из-за того что власть на протяжении долгих долгого периода времени не хотела слышать своих граждан потому что власть является настоящими сепаратистами она делит людей на настоящих украинцев и не настоящих украинцев все украинцы все любят украину всех хотят жить в единой Украине. Разве если взвесить на весах целостность Украины, спокойствие Украины и вот этих три требования, разве не проще их удовлетворить? Я действительно считаю, что у нас есть возможность остановить кровопролитие. Я действительно считаю, что у нас есть возможность сохранить страну, сохранить жизни наших детей, сохранить страну для будущего. Но для этого нужно остановить эскалацию насилия, прекратить военные операции, 
выступить переговоры. Там, на юго-востоке, находятся такие же граждане, как здесь, в центре или на западе Украины. И мы все хотим одного и того же, чтобы не было войны. Человеку, который... Ну, я вам говорю, давайте я вам обеспечу безопасность. Вы отсюда выйдете абсолютно спокойно. Поговорите с людьми, с восьмой афганской сотни. Если здесь боитесь, я вам гарантирую, я вас на Майдан отведу. И там поговорите, абсолютно безопасно. Давайте я вам экскурсию сделаю. И вы расскажете там то, что вы говорите по российскому телевидению. Поверьте, для того, чтобы, для того, чтобы выходить, ехать сюда, для того, чтобы попытаться донести то, о чем говорят, и в том, что... О том, что люди Юго-Востока хотят, чтобы вы услышали, надо больше смелости, чем у вас, привести сюда бойцов, заблокировать все выходы. Хлопцы остановились, сейчас смотрят и ждут ответа. Выйдешь, поговорить, все будет спокойно. Никто тебя пальцем не тронет. Подожди, я условия не приемлю. Понятно, спасибо. Yeah. Uh -huh.